ተናስተ ለንውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የለቱን ዜናዎች እንደሚከተለው አቀርባሉ። የሃገር ሽማግሌዎች መማክርት ጉባኤሉክ ወደ ትግራይ ሊያመሩ ነው። ማክሰኞ ሰኔ 9 ቀን 2012 ዓ.ም. ምረት 52 አባላት ያሉት የሃገር ሽማግሌዎች መማክርት ጉባኤሉክ ወደ ትግራይ በመሄድ ከክልሉ መንግስትና ሌሎች የህዝብ ተወካዮች ጋር ይነጋገራሉ ተብሏል። እንደመረጃው ከሆነ የሁሉም ሃይማኖት አባቶች ሊቀጳጳስ አቡነ ማቲያስ ብዙ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ተቀዳሚ ሙፍቲ አጂው መርድሪስ ፓስተር ጻሪቆ አብዶ ፓስተር ታደሰ አዱኛ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ እንዲሁም ከተዋቂ ሰዎች ደግሞ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴን ጨምሮ 52 ሰዎች ናቸው በፍቃዳቸው ወደ ትግራይ የሚሄዱት ተብሏል የሀገር ሽማግሌዎች ወደ መቀለ የሚሄዱት በራሳቸው ተነሳሽነት ሲሆን የሃይማኖት መሪዎች ተዋቂ ሰዎች ምሁራን የተካተቱበት መሆኑን ተጠቁሟል የጉዞ ዋና ዓላማም ባለፉት ሁለት አመታት በትግራይ ክልል መንግስትና በፌደራል መንግስት መካከለ እየተፈጠረ ያለው ልዩነት በህዝቦች አንድነት ላይ እየተፈጠረ ያለው መቃቀር ለማስቀረትና ለማጥበብ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ለመምከር ነው የሉክ ቡድኑ በትግራይ በሚኖረው ቆይታ ከክልሉ ማሪዎች የሀገር ሽማግሌዎችና ተወካዮች ጋር እርቅና መግባባት እንዲፈጠር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መከራል ነው የተባለው በተለይም በፖለቲካ ኃይሎች መካከለ ያለው ዓለም መግባባት በህዝቦች ነባርና የቆየ ግንኙነት ላይ የፈጠረ ያለው ጫና እየሰፋ በመሆኑ የትግራይ ክልል መንግስትና የፌደራል መንግስት ወደ መግባባት የሚመጡበት መንገድ ላይ በዋናነት ይመክራል ተብሎ ይተበቃል። በተለያዩ ጊዜያት የሚፈጠሩ የቃላትና የተግባር እንቅስቃሴዎች በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከለ ካለው ልዩነት በዘለለ በትግራይ ህዝብና በሌሎች ህዝቦች መካከለ ያልተገባ መገፋፋትን እየፈጠረ ነው። ለውቁ ይህንን መገፋፋት በመቀነስ ለመግባባትና ለውይይቶች በር እንዲከፍቱ ያለ መጉዞ ነው የሚያደርገው ተብሏል። ከፒያሳ ወደ 4 ኪሎ ለሞተር ተሽከርካሪ ዝግ ሊሆን ነው ተባለ። ከፒያሳ ወደ 4 ኪሎ የሚወስደው መንገድ ለተሽከርካሪ ዝግ ሆኖ ሞተር አልባ መንገድ ብቻ እንዲሆን መታሰቡን የአዲስ አበባ መስተዳድር ገለጸ። ሆኖም እንዴት እንደሚተገበርና መቼ እንደሚጀመር ዝርዝሩ ኔታውን ከመግለጽ ታቅቧል። መንገዱ የግረኞች መጓጓዣ አረንጓዴ ቦታዎች የተለያዩ መዝናኛዎችና የብስክሌት መንገድን ያካተተ ነው ተብሏል። ውድ የከተማችን ነዋሪዎች የመንገዱን መልሶ ወድሳት በተመለከተ የተዘጋጀውን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ያላችሁን ሐሳብ እንድታካፍሉና ለከተማችን እድገት በጋራ እንድንሰራ በአክብሮት እንጠይቃለን በማለት የተንከሳቀሽ ምስል በገጹ ላይ አቀርባለሁ። ባለፉ 24 ሰዓታት ተጨማሪ 176 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን የሶስት ሰዎች ህይወት ደግሞ አልፏል ተብሏል። በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5636 የላብራቶሪ ምርመራ 176 ሰዎች የኮሮና ተህዋስ ወይም ቫይረስ እንደተገኘባቸውና የሶስት ሰዎች ህይወት ደግሞ ማለፉን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስተዋቀዋል። በአጠቃላይ በአገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3521 ደርሷል። ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 175 ሰዎች ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ አንዱ የውጭ ሀገር ዜጋ ሲሆን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች 116 ወንድና 60 ሴት እንዲሁም የድሜ ክልላቸው ከ5 ወር ጻን እስከ 90 አመት አዛውንት እንደሆነ ተገልጿል። ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 98 ሰዎች ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 3 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 2 ሰዎች ከአፋር ክልል 31 ሰዎች ከትግራይ ክልል 7 ሰዎች ከሶማሌ ክልል 33 ሰዎች ደግሞ ከአማራ ክልል እንዲሁም 2 ሰዎች ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንደሆነ ሚኒስትሩ አገልጿል በዛሬው ሁለት የሶስት ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ሁለቱ በህክምና እርዳታ ሲደረግላቸው የቆዩ አንድ ሰው ደግሞ ባስክሪን ምርመራ ቫይረሱ የተገኘባቸው መሆናቸው ታውቋል። በዚህም አጠቃላይ በአገራችን በቫይረሱ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 60 ደርሷል። የጤና ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ህብረት ሰብት ጤና ኢንስቲትዩት በዜጎች ልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ለቤት ሰዎቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል። በሌላም በኩል በትናንትና ሁለት 75 ሰዎች 31 ከአዲስ አበባ 28 ሰዎች ደግሞ ከሶማሌ ክልል 10 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 1 ሰው ከአፋር 5 ሰዎች ከአማራ ክልል አገግመው መውጣት ይቻሉ ሲሆን በአጠቃላይ በአገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 620 መድረሱን ሚኒስትሩ አጠናግረዋል በጽኑ ህክምና ከተትል የሚደረግላቸው 29 ሰዎች መኖራቸውም ተገልጿል እስካሁን በአገራችን አጠቃላይ 186985 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል የጸረታ ዋሲያ መዳኒት ከጀርሞች እንዳይላመዱ ጥንቃቄና ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባ ዶክተር ሊያሳሰቡ 
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመከላከል ጎን ለጎን የጸረተው አሲያን መዳኒት በጀርሞች እንዳይላመዱ ጥንቃቄና ቁጥጥር እንዲደረግ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳስበዋል። ሚኒስትሯም አሳስበውን የሰጡት የጸረተው አሲያን ብግርነት መቆጣጠርና መከላከል ቀንን አስመልክተው በአስተላልፈው መልክት ላይ ነው። የጸረተው አሲያን መዳኒቶች በጀርሞች መላመድ ዓለማችንን ከመያሰጓት የጤና ችግሮች አንዱ መሆኑን በዚህ ወቅት ገልጸዋል። ጥናቶች እንደሚያመላክቱት በአለም ላይ በየአመቱ ከ750 ሺህ በላይ ሰዎች በዚህ ችግር የሚሞቱ ሲሆን በተለይ እንደ ቲቢ ወባ ኤችአይቪ ኤድስ ባሉ በሽታዎች በስፋት የሚጠቁት ታዳጊ ሀገሮች ደግሞ የችግሩ ዋነኞቹ ገፈጥቀማሾች ናቸው ተብሏል። ዶክተር ሊያ በዚህ ጊዜ እንዳሳሰቡት የችግሩን አሳሳቢነት ከግምት ውስጥ ያስገባ አፋጣኝ ርምጃ ካልተወሰደ የሰው ህይወትን ከመቅጠፉ ባሻገር በአገር ኢኮኖሚ ላይም ጫና ያስከትላል ብለዋል። የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት ግለሰብ የጸረተው አሲያን መዳኒት ለሚፈልጉ ኢንፌክሽኖች የመጋለጡ ድል ከፍተኛ መሆኑን ገልጿል። በዚህን ወቅት ጥንቃቄ ካልተደረገ መዳኒት ጀርሞች እንዲላመዷቸው በማድረግ አሳሳቢ የጤና አክሊ ያስከትላል ብለዋል። በመሆኑም መዳኒቶቹን በአኪም ተዛዝ ብቻ ሊወሰዱ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሶስት ረቂቅ ህጎችን አጸደቀ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በኢትዮጵያና በኮርቤት የኃይል ግዢ ስምምነት በረቂቅ የንግድ ህግና ረቂቅ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ላይ ተወያይቶ ማጽደቁን አስተውቋል። ከኮርቤት የጋር የሚደረገው የኃይል ግዢ ስምምነት የተጠናቀቀው መንግስት ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት በማካሄድ ረጂም አመታትን የጠየቁ ስራዎችን ካከናወነ በኋላ መሆኑን ነው መረጃ የሚያሳየው። በመንግስትና በግሉ ዘርፍ መካከለ የሚከናወነውን የጥምነት ስራ የውጭ አካላት በቀጥታ ማዋለ ነው ያለ ማፍሰስ የሚችሉበትን የጂኦ ተርማልና የኢነርጂ አዋጆችን እንዲሁም የግሉ ዘርፍ በኢትዮጵያ መዋለ ነው አይለ ማፍሰስና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማካሄድ የሚቻልባቸውን ሁኔታዎችን በአግባቡ በማጥናት ማጽደቅ የሚሉት ናቸው። ሌላኛው ምክር ቤት የተወያየበት የረቂቅ ንግድ አንዱ ሲሆን የረቂቅ ንግድ የጸደቀው ነባሩ የንግድ ህግ ከጸደቀ ከግማሽ መታ አመት በኋላ ሲሆን የህግ ስርዓቱን ለማዘመን በሚደረገው ሂደት ውስጥ አንድ ምራፍ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መብራት ኃይል ባለስልጣንና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር በአንድ በኩል የኮርቤቴና ሁሉ ሞዬ ኩባንያዎች ደግሞ በሌላ በኩል በመሆን በመንግስትና በግል ዘርፍ መካከለ የሚካሄደውን ጥምረት በመከወን በአጠቃላይ 300 ሜጋዋት የጂኦቶር ማላኃይል ያመነጫሉ። የኢትዮ ጂኦቶርማል ዘርፍና ተያዥ ኪሎቶች የኢትዮጵያን የኃይል አቅም ዋስትና እንዲሁም አስተማማኝነት በሚያረጋግጥ መልኩ ይህንን አረንጓዴ ንጹህና ታዳሽ የኃይል ምንጭ በጥቅም ላይ እንደሚያወሉ ነው የተጠቆመው። የኢትዮጵያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ መንግስት የፈጠራ ስራዎችና ዲጂታል አገልግሎቶችን በማስፋፋት ሁሉን አካታች ድገት ለማምጣት የሚያከናውነው ስራ ማዕከል ነው ተብሏል። ቀበሌዎች ከወረዳዎች ጋር ያላቸውን ትስስር በማጠናከር የለቱሪዝም ዘርፍ ድጋፍ ለማድረግና በአጠቃላይ ቴክኖሎጂ ዘርፉ ለማዳበር የታለመ ነው። በተጨማሪም የሀገራችንን ዲጂታል ኢኮኖሚ በፍጥነት ለማሳደግና በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ዘንድ ያለውን የንግድ አሰራር ለማዘመን በሚያስችል መንገድ የመንግስት አካላት ዲጂታል አገልግሎቶችን በውጤታ ማነት እንዲያቀርቡ ያግዛል። ይህም መንግስት የንግድ ስራዎቹ በተከላጠፈ መንገድ ለማካሄድ እንዲችሉ የተገበራቸው ተከታታይ ማሻሻያዎች አንድ አካል መሆኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፌስቡክ ገጽ ላይ ተገኘው መረጃ ይጠቁማል። 